，我们的大脑可以记住 2.5 PB 的信息，大约相当于300万小时的 YouTube 视频。为了在你学习的时候可以更有效地利用这些惊人的能力，这里提供了一些经过神经学家和学习专家的研究后被广泛接受的建议。为了最大限度地提高你的学习效率，你应该短时间学习，但经常进行。神经学家证明，神经突触，也就是大脑里帮助你记忆和理解的上百亿个神经元。他们主要在夜晚和睡觉的时候生成，也就是说，更有效的学习方式是在规律的读书时间中穿插小憩。试试吧，每天花15分钟做一件事，几周后就会达到你意想不到的进步。找到属于你自己的方法。在听历史老师讲课时 ，Tom 在本子上涂鸦，而 Jane 吃了一公斤的坚果。有些人喜欢看视频胜过看书，有些人喜欢和朋友一起读书，还有些人则喜欢在书海中安静的阅读。每个人都不一样。有一个好的睡眠，睡眠和做梦对处理和存储新信息至关重要。哈佛大学的一项研究表明，一夜好眠的学生比那些早上学习。以应付傍晚考试的学生，要多记 35% 的学习内容。专注力，如果你习惯拖延，比如习惯从学习数学这种困难的事情，转移到浏览网页这种容易的事情上，请把持住自己，不要分心。一种方法是关掉手机，或者去图书馆这种比较安静的地方。番茄工作法。设定一个二十五分钟的闹钟，并专注于自己的学习中，直到闹钟响起，休息五分钟。如果你想继续学习，就再设置一个闹钟。中间的短暂休息能让你放松，并调动学习的积极性。先难后易，如果你像大多数人一样，早上的意志力最强，就先做困难的事情。一旦你解决了困难的事情，那么这一天剩下的时间，你会感觉更好，甚至更有动力去完成其他事情。锻炼、冥想、交流，许多活动都被证实有利于大脑发育，而体育锻炼、规律性的冥想和良好的沟通，则有着更为显著的作用。他们会在你的大脑中产生新的神经元，从而增加了它的潜力。出门走走，换种心情，在富有视觉刺激的多元环境中学习，会让你对事物的记忆更加深刻。在一项实验中，两组学生需要记住随机的生词，其中一组在学习时换了教室，另一组则没有。在两个不同的房间，一个小而无窗，另一个大而明亮，学习的那组最后背出单词的可能性。要比另一组没有换教室的高出 40% 之四十。寓教于乐，不管做什么，都要找到一种有趣的方式去进行。现代科学学习观认为，积极的情绪对提高学习潜力至关重要，所以让自己学得开心一点。学而时习之，如果你想更久的记住一件事情。那就每隔一段时间复习一下之前学过的内容，例如一些知识或者单词。只要在学习一两天后复习一次，接着在一个月后再复习一次，你就能把它们记得更为清楚。三分阅读，七分诵。如果你有一个小时的时间来学习背诵一首诗，或准备一个演讲，那就花二十分钟的时间来学习。四十分钟的时间来练习背诵，这样的学习通常会得到最好的结果。以防万一，在身边放一杯水，忘词了就喝一口。及时自测，做一个简短的测试来结束今天的学习。借助测试或简短总结的形式来回顾所学的内容，可以增加高达百分之三十的记忆。
，因为对你的大脑来说，回想要比阅读要困难得多，所以额外的努力会在你的记忆中留下更深刻的印象。不要强迫学习，学习的动力就像食欲，你不能强迫自己去获得动力，就像你不能让一个不饿的人吃东西。所以，如果你现在没有动力，也不要着急，休息一下，做点别的事情。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织。也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon.com/sports。即使是一美元，也能物有所值。